ஹார்மோன்ஸ் ரெகுலேட்டிங் பிளாஸ்மா கால்சியம் லெவல் கால்சியம்ன்றது நம்ம போன் ஃபார்மேஷனுக்கும் டூ டீத் ஃபார்மேஷனுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கால்சியம் லெவலை ரெகுலேட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பிரின்சிபல் ஹார்மோன் ஃபார் மெயின்டைனிங் கால்சியம் லெவல் இந் இதுதான் இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் முக்கியமாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் கால்சியம் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல கால்சியம் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த பேரட் ஹார்மோன் கால்சிடோனின் அப்புறம் விட்டமின் டி இந்த மூணு ஹார்மோனும் மெயின் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது கால்சியம் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டரி ஹார்மோன்ஸ் இந்த செகண்டரி ஹார்மோன்ஸ் வந்து லைட்டாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இந்த கால்சியமோட ஹோமியோஸ்டாசிஸாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் வந்து தைராய்டு ஹார்மோன் அப்புறம் இன்சுலின் க்ரோத் ஹார்மோன் ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் ஈஸ்ட்ரோஜன்ஸ் அப்புறம் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரத் ஹார்மோன் பேரத் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் இது வந்து பேரத்தைரைட் கிளாண்ட்லேருந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது பேரத்தைரைட் கிளாண்ட் வந்து நம்ம நெக்கு கிட்டே வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் இதோட செக்ரிஷன் வந்து பிளாஸ்மாவில் இருக்க கால்சியம் கான்சன்ட்ரேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே பிளாஸ்மாவில் கால்சியம் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பேரத்தைரைட் கிளாண்ட் வந்து பேரத் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பயோசிந்தசிஸ் எப்படி வந்து பேரத் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் பயோசிந்தசிஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ ப்ரோ பேரத்தைரட் ஹார்மோனாக சிந்தசிஸ் ஆகும் அது அதில் வந்து ஒன் டென் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அதுலேருந்து ப்ரோ பேரத்தைரட் ஹார்மோன் வரும் அதில் நைன்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேரத் ஹார்மோன் அதில் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும் இதில் இந்த டயக்ராமில் வந்து அந்த சிந்தசிஸ் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூக்ளியஸ் அதில் இருக்க டிஎன்ஏ டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ அப்புறம் எம்ஆர்என்ஏ அது வந்து ஒரு மெசேஜ் கேரி பண்ணும் இந்த மாதிரி பேரத் ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எம்ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணும் செல்லில் இருக்க சைட்டோப்ளாசம் போயிடும் சைட்டோப்ளாசமில் இருக்க எண்டோப்ளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமில் போய் அந்த மெசேஜ் அனுப்பிட்டு அங்கே ப்ரோ பேரத்தைரட் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அது கோல்கி அப்பார்த்தஸ் போகும் அதுலேருந்து ஒரு வெசிக்கல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ரிலீஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர்ட் இன் கிரானியூல்ஸ் இந்த கோல்கி அப்பார்த்தஸ்லேருந்து ஒரு கிரானியூல்ஸ் மாதிரி அந்த பேரத் ஹார்மோன் ஃபார்ம் ஆகி வெளியே வரும் ரிலீஸ் ஹைப்போ கால்சிமியா அப்போ தான் வந்து இந்த பேரத் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும் போன் ரிசப்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா போன் போன் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அதுலேருந்து கால்சியம் ரிலீஸ் ஆகிறது தான் போன் ரிசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் இது வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கன்ஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் கால்சியம் இந்த பேரத் ஹார்மோனோட ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கன்லேயும் ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து போன் போனில் வந்து இன்க்ரீசஸ் போன் ரிசப்ஷன் ஆஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் போனோட போனோட ஆஸ்டியோகிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படி ஆகும்போது அந்த போ போன் வந்து போனில் வந்து கால்சியம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ போன் வந்து வீக் ஆகிடும் பிரேக் டவுனும் ஆகிடும் போனு நெக்ஸ்ட் வந்து கிட்னி கிட்னியில் வந்து ரீ அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஃபாஸ்பேட்டோட அப்சார்ப்ஷன் டிக்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ யூரின் வேஸ்ட்லாம் வந்து போகும்போது அதில் இருக்க கால்சியம் வந்து இதை அப்சார்ப் பண்ணும் இந்த பேரத் ஹார்மோன் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்டெஸ்டினில் அப்சார்ப்ஷன் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கால்சியமோட அப்சார்ப்ஷன் லெவலை இன்டெரக்டாக வந்து இது பண்ணும் கால்சிட்ரையல் சிந்தசிஸ் மூலயமா இந்த டயக்ராம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்ஷன் கொஞ்சம் எழுதிடலாம் அதர் எஃபெக்ட்ஸ் பேரத் ஹார்மோன் வந்து கால்சியம் லெவல் அக்யூலர் லென்ஸில் இருக்க கால்சியம் லெவலில் கம்மி பண்ணும் ஏன்னா நமக்கு பிளாஸ்மாவில் கால்சியம் கம்மியாக இருக்குது இப்போ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அக்யூலர் லென்ஸில் இருக்க கால்சியம் லெவலை டிக்ரீஸ் பண்ணிவிடும் இதனால் கேட்ரக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கேட்ரக் கண்டிஷன் லீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிளாஸ்மா அப்புறம் பிரெஸ்ட் மில்க் சலைவால் இருக்க பிளாஸ்மா கான் கால்சியம் கான்சன்ட்ரேஷனையும் கம்மி பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஐயில் வந்து கால்சியம் லெவல் அக்யூலர் லென்ஸில் கால்சியம் லெவல் கம்மியாச்சு அப்படின்னா கேட்டராக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதனால் கேட்டராக் கண்டிஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூசஸ் வந்து இது தெரப்பிட்டிக்கலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டயக்னிசிஸ் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சூடோ ஹைப்போ பேரத்தைராய்டிசம் அந்த கண்டிஷனுக்காக அதுக்கப்புறம் வந்து ரீகாம்பினன்ட் பேரத்தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து டு ட்ரீட் ஆஸ்டியோபொரசிஸ் ஆஸ்டியோபொரஜிஸ்னா போனில் வந்து ஹோல்ஸ் ஹோல்
இப்போ கேல்சியம் லெவல் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா தைராய்டு கிளான் வந்து கேல்சிடோனின் ரிலீஸ் ஆகும் கேல்சிடோனின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி அதாவது போன்லேருந்து கேல்சியம் ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து தடுக்கும் அப்புறம் போ கிட்னிலேருந்து ரீஆப்சார்ப் கேல்சியம் ரீஆப்சார்ப்ஷன் வந்து தடுக்கும் அப்போ கேல்சியம் லெவல் வந்து பிளட்டில் டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் கேல்சியம் லெவல் கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா பேரத்த ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆஸ்டியோ கிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டி அப்புறம் வந்து கிட்னியில் ரீஆப்சார்ப்ஷன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டின்லேயும் வந்து அப்சார்ப்ஷன் வந்து அதிகப்படுத்தி பிளட்லேயும் கால்சியம் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இதை ஒரு சாட்டை படித்தாலே ஃபுல்லாக வந்து புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டமின் டி இது வந்து ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் விட்டமின் டி வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்ட்டு இதில் பார்ப்போம் விட்டமின் டி வந்து எப்படி வந்து கால்சியம் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ண வந்து ஹெல்ப் ஆகுது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதோட சிந்தசிஸ் ஃபஸ்ட்டு செவன் டி ஹைட்ரோ கொலஸ்ட்ரால் அதில் வந்து யூவிரஸ் பட்டுச்சு அப்படின்னா விட்டமின் டி த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் கோலி கால்சிஃபெரால் இது வந்து ஸ்கின்ல நல்ல விட்டமின் டி த்ரீ இன்னும் கோலி கால்சிஃபெரால் அதில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓஹெச் டி த்ரீ கால்சிஃபி டயால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது விட்டமின் டி த்ரீ வந்து ஸ்கின்ல ஃபார்ம் ஆகும் அதில் இருந்து வந்து கால்சிஃபி டயால் வந்து லிவரில் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அதில் இருந்து கால்சி ட்ரையால் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து பேரத் ஹார்மோன் கால்சிஃபி டயால் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கால்சி ட்ரையால் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து கிட்னியில் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கால்சி ட்ரையால் வந்து செல் க்ரோத் அண்ட் டிஃப்ரென்சியேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெரக்டாக ஜிஐலேருந்து கால்சியம் அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இதோட ஆக்ஷன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்டின் போன் இந்த மாதிரி கிட்னி இதிலலாம் இதோட ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் வந்து கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கால்சி ட்ரையால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கால்சியம் சேனல் லெவலையும் கால்மோடிலின் அதோட லெவலையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கால்மோடிலின் அப்படிங்கிறது கால்சியம் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீனோட லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கால்சியம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கால்சியம் சேனல் அதிகமாக இருந்துச்சுனாலும் அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் கிட்னிலையும் ஆஸ் யூஷுவல் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கால்சியம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போனில் வந்து ஆஸ்டியோ கிளாஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டியை ப்ரொமோட் பண்ணும் கைனேட்டிக்ஸ்னால் ஆஸ் யூஷுவல் அப்சார்ப் ஃப்ரம் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டின் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன் கூட பவுண்ட் ஆகிடும் அடிபோஸ் டிஷ்யூவில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் மெட்டபாலிஸ்ட் இன் லிவர் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீட்டர் இன் பைல் லிவர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் டெபாசிட் ஆகிருக்கும் கால்சிடோனின் சாரி விட்டமின் டி ஆஸ்டியோ பிளாஸ்ட் ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட் அப்படின்னா என்னான்னு கொடுத்துருப்பேன் ஆஸ்டியோ கிளாஸ்ட் அப்படின்னா போன் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி கால்சியம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆஸ்டியோ பிளாஸ்ட் அப்படின்னா கால்சியம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு நியூ போன் ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு சும்மா இது வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி சன்லைட்டு மீட்டு லிவர் எக் இதெல்லாம் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் டி இதோட ஏடிஆர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் கால்சியமியா இப்போ கால்சியம் லெவல் ரொம்ப அதிகமாக இக்கிடுச்சு கால் விட்டமின் டி அப்படின்னா ஹைப்பர் கால்சியமியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபாஸ்ஃபோட் ஃபாஸ்ஃபேட்டோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து இது இன்ஹிபிட் பண்ணும் கிட்னிலேருந்து அப்போ ஹைப்போ ஃபாஸ்பிட்டமியா வந்து நமக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஃபார்ம் ஆக நெக்ஸ்ட்டு ரீனல் ஸ்டோன்ஸ் ட்ரௌசினஸ் இது எல்லாமே வந்து இதோட ஏடியாஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதோட யூசஸ் விட்டமின் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபெட் இன்ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொஃபைல் எக்ஸசைஸாக யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அந்த இன்ஃபேன்ஸ்க்கெலாம் வந்து கால்சியம் வந்து வேணும் அதுக்காக விட்டமின் டி வந்து கொடுப்பாங்க அப்புறம் விட்டமின் டி டிபெண்ட் ரிக்கெட்ஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் ஹை பேரத்தைராய்டிசம் ரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னா வந்து நார்மல் லெக்குக்கும் ரிக்கெட்ஸ் வந்தவங்களுக்கும் வந்து அந்த நீ வந்து பெண்டாக இருக்கும் அதான் ரிக்கெட்ஸ் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வந்து போனில் வந்து ஹோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த டயக்ராமில் பார்த்தா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து கால்சிடோனின் இது வந்து ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட செக் சிந்தசிஸும் எப்படி செக்ரீட் செக்ரீஷனும் வந்து கால்சியமோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதிகமாக கால்சியம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து செக்ரீட் ஆகும் இது வந்து பேராஃபாலிகுலர் செல்ஸில் வந்து செக்ரீட் ஆகும் கால்சிடோனின் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் டு விட்டமின் டி அண்ட் பேரத் ஹார்மோன் கால்சியம் லெவல் வந்து நமக்கு பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷனில் அதிகமாக இருக்கும் போது இந்த கால்சிடோனின் வந்து செக்ரீட் ஆகும் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா
இன்ஹிபிட் பண்ணும் நியூ போன் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்து இது பண்ணும் அப்போ கால்சியம் அப்டேக்கு வந்து போன்ஸில் அதிகமாக இருக்கும் நியூ போன் ஃபார்மேஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ கால்சியம் லெவல் வந்து பிளட்டில் கம்மி ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கிட்னியில் வந்து ரீஅப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மி பண்ணும் கால்சியம் ரீஅப்சார்ப்ஷன் கம்மி பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா பிளாஸ்மா கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து கால்சியம் லெவல் கம்மி ஆகிடும் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு பேரத் ஹார்மோன் அண்ட் விட்டமின் டி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எழுதிடலாம் இதோட ஏடிஆர் வந்து நாசியா வாமிட்டிங் டிங்லிங் சென்சேஷன் இன் ஃபிங்கர் அதாவது ஃபிங்கரில் வந்து ஒரு மாதிரி சென்சேஷன் இருக்கும் ஃப்ளஷிங் அப்படின்னா வந்து ரெட் பிளட் பிளட் வெசல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பிளட் பிளட் ஃப்ளோ அதிகமாகி ரெட்டிஷாக இருக்கும் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் யூசஸ் ஹைப்பர் கேல்சிமியா நெக்ஸ்ட் வந்து பல்ஜிட்ஸ் டிசீஸ் இப்போது கேல்சியம் லெவல் அதிகமாக இருக்கிற கண்டிஷனில் இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து கேல்சியம் லெவலில் கம்மி பண்ணோம் அதனால் இது ஹைப்பர் கேல்